வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் வெற்றி வெற்றி அதுக்கு வந்து சொந்தம் பந்தம் நட்பு எல்லாம் அதிகம் தோல்வி அது வந்து ஒரு அனாதை என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் வந்து நிறைய வெற்றிகள் நிறைய வெற்றிகள் அதெல்லாம் வந்து இப்போ சொன்னால் நீங்கள் வந்து லைவை மூட்டு போயிடுவீங்க தோல்வியை சொன்னாலே வந்து நாலு பேர் தான் பார்க்குறான் வெற்றியை சொன்னால் அது என்ன வேண்டாம்னா எதிராளியினுடைய இகோவை சுரண்டி விட்டுரும் அதே போல் அவனுக்குள் அந்த தன்னிறக்கம் தன்னிறக்கங்கிறது ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ வந்து நீங்கள் லைஃப்பில் வந்து கிளிக் ஆகணுன்னா எதிராளியினுடைய இகோவை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அதான் முக்கியம் இப்போ நான்லாம் வந்து சின்ன வயசில் இந்த மாயா ஜால கதை படிக்கும்போது கூட அந்த ஹீரோ இருப்பான் வீரப்பிரதாபன் இல்லைனா வந்து இரும்பு கை மாயாவி இப்படி இருப்பாங்க அவனோட தான் வந்து என்னை நான் லிங்க் பண்ணிப்பேன் அது வரைக்கும் வந்து நான் வந்து பெருசாக கிளிக் ஆகலை ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் ஒர்க் அவுட் ஆச்சு ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் ஒர்க் அவுட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பல்பு அது ஒன்றுமே புரியலை நமக்கு ஓஷோ தான் ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார் நீ மற்றவர்களை விட உயர்ந்து விட்டால் நீ தனிமைப்பட்டு விடுவாய் அதான் மேட்ரு நம்ம கலரு நம்ம படிப்பு அதே போல் இந்த ஆசிரியர்கள் நம்மக்கிட்ட காட்டக்கூடிய நெருக்கம் இது வந்து என்னடா பண்ணோம்னா அப்படியே வந்து லோன்லி ஆக்கிறோம் அது ஏதோ நல்ல காலத்துக்கு அடையாளம் நம்ம ஜாதகத்தில் வந்து பத்தில் ராகு இருக்கிறதுனாலையா என்ன தெரியல இந்த எட்டாம் கிளாஸ்லேருந்தே என்ன எட்டாம் கிளாஸ்லேருந்தே அந்த பவர் பவருங்கிறது கைக்கு வரும்போது ஒரு ட்ராக்கில் வந்து இந்த நத்தம் நாடோடி புறம்போக்கு ஃபோர் டுவெண்ட்டி இதெல்லாம் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு லைனில் அதனால தான் வந்து நாம் இவ்வளோ மாத்திரம் நிற்கிறோம் ஏன்னா இவ்வளோ மாத்திரம் நிற்கிறோம் இல்லைனா ஊதி தள்ளிட்டுருப்பானுங்க ஊதி தள்ளிட்டுருப்பானுங்க ஒரு தடவை எங்கேயோ ஒரு சர்க்கிள் சர்க்கிள் நாம் வந்து பேசும்போது கெட்ட வார்த்தைலாம் வந்து ரொம்ப அசால்ட்டாக வரும் இந்த வேதம் சொல்கிற பிராமணால் வேணும்னா ஓம் சொல்லாமல் சொல்லிடலாம் இது நாம் அப்படி கிடையாது கெட்ட வார்த்தைங்கிறது ஓங்கார மாதிரி அது வந்தால் தான் அடுத்த பாயிண்ட்டே வரும் அப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஏதோ ஒரு பக்கி அது வந்து என்ன சாமி அது இல்லாமல் உங்களால் பேச முடியாதா அப்படின்னு உபதேச மஞ்சரி அவள் பக்கத்தில் இருந்த நம்மால் சொன்னார் கொய்யால் இது மட்டும் அந்த ஆளுகிட்ட இல்லைன்னா வெத்தலை மாதிரி மடித்து போட்டு குதப்பி தூப்பி இருப்பீங்கடா ஓடி போயிருங்கடா என்னது வெற்றி வெற்றிக்கான வழி அப்படின்னு என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்னடானா தோல்விகளை சகித்து கொண்டு என்ன தோல்விகளை சகித்து கொண்டு ஏற்றுக்கணும் முதல்ல என்ன ஏற்றுக்கணும் முதல்ல அடுத்தவன் மேலே பழி போடப்படாது அடுத்தவன் மேலே பழி போடப்படாது அந்த பக்கி அப்படி பண்ணிடுச்சு இந்த பக்கி இப்படி பண்ணிடுச்சு அது கிடையாது தப்பு என்னது என்ன ஊற்றிக்கிச்சா என்னது தப்பு ஓகே அடுத்த முறை இதே தப்பு பண்ணப்படாது புதுசாக பண்ணலாம் அது வேறு கதை என்ன வேறு கதை வாழ்க்கையில் வந்து ஒன்றை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ வந்து ஒரு வெற்றி ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் அப்போ வந்து என்னடாகுன்னா அந்த இடத்துல என்ன நடக்குதுன்னே உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்காது உண்மை உண்மை அப்படியே காற்றுல மிதக்கிறாப்பில் இருக்கான் இதே எவனாச்சும் பெரிய ஆப்பா செருகிட்டான்னு வைங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுடைய இருப்பை முழுமையாக உணர்வீங்க முழுமையாக உணர்வீங்க நான் டேக்கிள் பண்ணுறது அதாவது என்னுடைய வே ஆஃப் டேக்கிளிங் என்னடா நான் ஊற்றிக்கிச்சா என்னால் தான்ப்பா 
ஏன்னா என்னால் தான் சக்ஸஸா நான் என்னப்பா பண்ணிட்டேன் எல்லாம் நீங்கள் பண்ணிங்க அவ்வளோதான் அதான் மெத்தடு ஒன்று இல்லை ரெண்டு இல்லை என்ன ஒன்று இல்லை ரெண்டு இல்லை கலைஞராவது பரவாயில்ல இப்போ பதிமூணு வருஷம் முத நம்மளை இருபது வருஷம் வையால் கூப்பில் உக்கார வச்சுட்டானுங்க என்ன இருபது வருஷம் அதாவது இருபது வருஷமும் பிச்சை எடுத்தியான்னா இல்லை இடையில் ஏதோ இந்த பாலைவனத்தில் போகும்போது ஓயாசிஸ் தெரியும் பாருங்க அப்படி ஏதோ ஒன்று தெரியும் ஆனால் மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட்டு என்ன மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட்டு இருபது வருஷம் அதனால தான் நான் வந்து தில்லாக மோதுறது என்ன தில்லாக மோதுறது என்னடா பண்ண முடியும் உங்களால் என்னடா பண்ண முடியும் முருகேசன் வெப்சைட்டை வச்சு தான் பொழைக்கணும் அப்படின்னு நம்பியா எங்கள் அம்மா என்ன பெற்றா ஃபேஸ்புக்கு இதில் ரிப்போர்ட் அடிப்பானுங்க இருக்கட்டும் ஓயால் நான் எங்கள் அம்மா வந்து இது மார்க்கு ஃபேஸ்புக் வைப்பான் அந்த ஃபேஸ்புக்கை வச்சு பொழப்பம் நடத்துவான்னு இதை நம்பியாக பெற்றா நான் நபர் ஏ ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் முருகேசன் மைனஸ் எவ்ரி திங் இஸ் ஈக்குவல் டு முருகேசனாக இருக்கணும் அப்போ தான் நான் ஜூரி முருகேசன் ப்ளஸ் எனி திங் இஸ் ஈக்குவல் டு முருகேசன் அதான் சூப்பர் என்ன அதான் சூப்பர் இந்த ஆயா ஆயிடுச்சு பாருங்க ஆயா வந்து அப்படி தான் எனது அரசு எனது தலைமையிலான அரசு ஒய்யா எலெக்ஷன் ஆகிடுச்சின்னா போதும் வாத்தியார் போட்டோம் ஸ்டாம்ப் சைஸுக்கு போயிடும் என்ன ஸ்டாம்ப் சைஸுக்கு போயிடும் இதை சீட அச்சிச்சுன்னு வைங்களேன் இது பெண்களுக்கு உரிய வெளியில் சொல்ல முடியாத பிரச்சனைகள் காரணமாக இல்லைனா வந்து முடியை இஷ்டான் புடவையை அவுத்துட்டான் இது வந்து வேஸ்ட்டு என்ன வேஸ்ட்டு அழுகுணி ஆட்டம் என்ன அழுகுணி ஆட்டம் நீங்கள் சக்ஸஸ் ஆகணுமா நீங்கள் சக்ஸஸ் ஆகணுமா முயற்சி பண்ணணும் முயற்சி பண்ணால் வெற்றியும் கிடைக்கும் தோல்வியும் கிடைக்கும் தோல்வி கிடச்சிருச்சின்னு ஐஷா ஐஷானு விட்டுறப்படாது விட்டுறப்படாது இப்போ இந்த மேட்டரில் வந்து தாய் குளத்தை நாம் உதாரணமாக எடுத்துக்கணும் இப்போ மொத முதல்ல சமைக்கும்போது அவன் அவனுக்கு வந்து மேலே கீழே புகை போயிருக்கான் என்ன அது அப்பனோ அண்ணனோ புருஷங்காரம் புகை போயிருக்கான் கடுப்பில் ரெண்டு காட்டு கூட காட்டியிருப்பான் அதுக்காக எல்லா பொம்பளையும் நான் இனிமேல் சோறே ஆக்க மாட்டேன் என்னது சோறே ஆக்க மாட்டேன் நீ ஆப்பை போட்டு வாங்கிக்க அப்படின்னா சொல்கிறாங்க இல்லை ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் த மேன் பர்ஃபெக்ட் எங்கள் அம்மா வந்து நான் ஸ்கூலுக்கே போக மாட்டேன் நான் ஸ்கூலுக்கே போக மாட்டேன் ஒன்றாம் கிளாஸ்லேயே ஸ்ட்ரைக்கு நாம் ஸ்கூலுக்கு போகணுன்னா ஒன்று அம்மா வந்து கூட உக்காரணும் இல்லை பாட்டி வந்து உக்காரணும் இல்லைனா போக மாட்டேன் இப்போ எங்கள் அம்மாவுடைய லைஃப்பை பற்றி ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நாலு பசங்க சித்தப்பா கல்யாணம் ஆகி வீட்லேயே இருக்கிறாரு இதில் ஒரு அன்மேரிடு சித்தப்பா கூட இருந்தார் இதில் எங்கள் பாட்டிக்கு அக்கா பையனும் த தங்கச்சி பையனும் அது ஒரு பாட்டி இத்தனை ராமாயணத்தில் ஸ்கூலில் வந்து உக்கார முடியுமா முடியாது அதனால் எங்கள் அம்மா வந்து என்ன பண்ணுண்டானா இந்த ஃப்ளோரிங் இருக்கும் ரெட் ஆக்சைடு போட்டு அது இது போர்டு மாதிரியே இருக்கும் தரையில் அதில் தான் நமக்கு வந்து கற்றுக் கொடுக்கும் எல்லாமே எங்கள் அம்மா கற்றுக் கொடுத்தது பலதை நான் வந்து காற்றுல விட்டுருக்கலாம் ஆனால் இந்த ரெண்டு மேட்ரு மட்டும் அப்படியே பதிஞ்சு பூசி என்னடானா சித்திரமும் கைப்பழக்கம் செந்தமிழும் நாப்பழக்கம் இதான் எங்கள் அம்மா எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது சித்திரம் அதை விட்டுருங்க என்ன அதை விட்டுருவோம் நெக்ஸ்ட்டு செந்தமிழ் செந்தமிழும் நாப்பழக்கம் நான் வந்து என்ன தான் கெட்ட வார்த்தை பேசிக்கிட்டு கிடந்தாலும் கெட்ட வார்த்தை பேசிக்கிட்டு கிடந்தாலும் இப்போ இந்த கலைஞர் நூறு கவிதை தொகுப்பு ப்ரிண்ட் ஆகி வந்துருச்சு அன்பகம் போகிறோம் எல்லாருக்கும் தரோம் யாரோ ஒரு ஜூரி அண்ணே சூப்பராக இருக்குண்ணே ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் இதை மைக்கில் படிங்கண்ணா வித்தவுட் எனி ப்ரிப்பரேஷன் ஐ கேன் மேனேஜ் ஐ கேன் மேனேஜ் இதே மாதிரி பஞ்சாயத்து 
என்ன பஞ்சாயத்து தர லோக்கலுக்கு இறங்குறோம் என்ன தர லோக்கலுக்கு இறங்குறோம் இதெல்லாம் வந்து என்னடான்னா ஃபிட்டஸ்ட் ஆஃப் தி சர்வைவல் மாறும் சூழல்களுக்கு ஏற்ப நம்மை மாற்றி அமைத்து கொள்ளணும் அதான் வெற்றி இப்போ வாத்தியார் அதான் பதிமூணு வருஷம் இருந்தார் பதிமூணு வருஷம் உக்காந்துக்கிட்டு பல் பொடி கொடுக்குறேன் செருப்பு கொடுக்குறேன் சோறு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சீனா போட்டார் என்ன சீனா போட்டார் மக்களுடைய மைண்ட் செட்டு மாறி போச்சு கலைஞர் என்ன பண்ணார் மாறி வரும் கால சூழலுக்கு ஏற்ப அவரும் மாறினார் என்ன அவரும் மாறினார் நீங்கள் வந்து கலைஞருக்கு கலைஞர் அறிமுகம் செய்த ஆரம்ப கால திட்டங்களை பார்த்தீங்கன்னா கண்ணொழி திட்டம் குடிசை குடிசை ஒழிப்பு அதே போல் இந்த தொழுநோய் பிச்சைக்காரர்கள் விடுதி அதாவது வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டு டிஃபால்ட் இருக்கிறவனுக்கு தான் உதவி அதான் அவருடைய ஸ்டைல் அதான் வந்து சரியான நிர்வாகம் ஆனால் தொப்பியார் வந்து சுரண்டி விட்டு போயிட்டார் கலைஞரை சுரண்டி விட்டு போயிட்டார் இதில் ஒரு சைக்காலஜி நல்லா புரிஞ்சிக்கங்க எல்லோருக்குள்ளவும் ஒரு கலைஞர் இருக்கார் எல்லோருக்குள்ளவும் ஒரு வாத்தியார் இருக்கிறார் இப்போ கலைஞருக்குள்ளவும் ஒரு வாத்தியார் இருந்திருப்பார் தானே இப்போ அவர் வந்து முத முதல்ல வந்து குளித்தலையில் வந்து தேர்தலில் நிற்கிறார் அது ஏதோ ஒரு ஏரியாவில் எல்லோ தாய் குளத்தினுடைய ஓட்டம் கலைஞருக்கு தான் வந்தது எதிராளிக்கு ஒரு ஓட்டு கூட போகல அப்போ என்ன அர்த்தம் கலைஞருக்குள்ள ஒரு வாத்தியார் இருந்திருக்கார் இந்த வாத்தியார் இருந்திருக்கிறார் வாத்தியார் கலைஞரை சுரட்டி விட்டார் அதாங்க மேட்ரு இங்கே என்னடானா எவனுக்கும் நடக்குது எனக்கு என்ன எவன் அம்மாவுக்கும் நடக்குது எனக்கு என்ன இது வந்து தப்பான ஆட்டிடியூடு என்ன தப்பான ஆட்டிடியூடு இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் இந்தியாவில் நூற்றி முப்பது கோடி பாப்புலேஷன் இருக்குன்னா இந்த நூற்றி முப்பது கோடி மவனுங்க சைக்காலஜியும் எனக்குள்ளவும் இருக்குது என்னுடைய சைக்காலஜி இந்த நூற்றி முப்பது கோடி ஜனங்களுக்குள்ளவும் இருக்குது வசதி இருந்து கரெக்டாக வந்து சர்வே பண்ணால் ஒர்க் அவுட் பண்ணிடலாம் என்ன ஒர்க் அவுட் பண்ணிடலாம் சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூவ் பண்ணலாம் இது வந்து என்னுடைய ஹஞ்சு ஆனால் இது உண்மை உண்மை எப்போ வந்து நாம் எல்லாரையும் நம்மை போல் கருதி நாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோமோ அப்போ வந்து என்னடா ஆகுதுடான்னா நம்முடைய திறமைகள் தீட்டப்படுது திறமைகள் தீட்டப்படுது உச்சத்துக்கு போயிடுது இப்போ நான் நினைக்கிறது நான் நினைக்கிறது கலைஞர் வந்து இந்த சினிமாவிலேயே கறந்துருந்தாருங்க இந்த அளவுக்கெல்லாம் வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்கில்ஸு மெமரி பவர் இதெல்லாம் வந்திருக்காரு இதெல்லாம் வந்திருக்காரு எப்போ வந்து அந்த ஆள் வந்து நாலு பேருக்கு நல்லா இருக்கும் நாலு பேருக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகணும் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறாரோ அங்கே வந்து என்னடா ஆகணும்னா இந்த இதிலெல்லாம் வரும் பார் என்னது ஆயிரம் யானை பலம்னு அந்த பலம் வந்துடும் இந்த அளவுக்கு வந்து குஜாலாக நான் பேசுகிறதுக்கு காரணம் என்னடானா நீண்டகால நண்பர் நல்லா வசதியானவர் தான் அவர் ஃபோன் பண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷம் பேசினார் என்கிட்ட யோ எப்படியா முடியுது உன்னால் யோசியம் சொல்கிற ஃபேஸ்புக்கில் சண்டை இருக்கிற புஸ்தகம் பப்ளிஷ் பண்ணுற இதில் குடும்பத்தை வேறு கலையாமல் பார்த்துக்கிறேன் யோ நீ பெரிய ஆளியானார் இது மேட்ரு ஒன்றும் கிடையாது என்ன ஒன்றும் கிடையாது நான் இதுக்கு முன்னே வந்து ஒரு சைக்கியாட்டிஸ்ட்டுக்கிட்ட பேசும்போது மக்கள் பிரச்சனைகளை எப்படி அணுகிறாங்க எப்படி அதை டேக்கிள் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு டிஸ்கஷன் வந்தது அப்போ நான் சொன்னேன் பாஸ் ஒன்றும் இல்லை பாஸ் என் மைண்டு வந்து ஒரு அரசவை மாதிரி அந்த அரசவையில் நான் வந்து சிம்மாசனத்தில் உட்காந்துருப்பேன் கீழே வந்து என்டிஆர் கலைஞர் சிரஞ்சீவி ராஜேந்திர பிரசாத் இந்த பக்கம் நரசிம்மராவ் வாஜ்பாய் எல்லா பார்ட்டியும் இருப்பாங்க பிரச்சனை வரும் வந்ததுமே நான் வந்து கேட்பேன் இந்த பிரச்சனையை யார் டேக்கிள் பண்ணுறீங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து எம்ஜிஆர் எழுந்துப்பார் 
ஏன் உடனே தலைவரே நீ இதுக்கெல்லாம் சரிப்பட்டு வர மாட்டோம் கார் அப்புறம் நரசிம்மராவை எழுந்துப்பார் ஐயோ ஐயோ வானா சாமி இப்படி அதில் ஒரு கேரக்டரை வந்து நான் சூஸ் பண்ணிக்குவேன் அந்த கேரக்டர் வந்து அந்த பிரச்சனையை எப்படி டேக்கிள் பண்ணுவோம் அப்படி நான் டேக்கிள் பண்ணுவேன்னு சொன்னேன் அந்த ஆள் வந்து பயந்துட்டார் சைக்காட்டிஸ்ட்டு ஜோராக கை தட்டிட்டு எப்போ நீ ஃபிசிக்கலாக வீக்கு சைக்கலாஜிக்கலாக செம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறையா ஆனால் ஒன்று அந்த சிம்மாசனத்திலேருந்து மட்டும் நீ இறங்கினே உன் கதை கந்தலாகிடும் அப்படின்னார் அதெல்லாம் நாம் பார்த்துக்கலாம் கொய்யால் கனவுலேயே பொய் சொல்கிற பார்ட்டி நாம் ஏன்னா கனவுலேயே பொய் சொல்லுவோம் அதெல்லாம் நடக்காது பார்த்துக்குவோம் சரி ரொம்ப நேரம் மொக்க போட்டாப்பில் இருக்குது ஜூட்டு விட்டுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன் Thank <laughs> you.